You sure what it is? What is it here? Eh? May I buy anything? Oh no, you got it. Please hold on. I've got to go to the other one. Are you in the valley on the double island? Eh? You don't have to go to the full island. Are you really willing to go? Eh? Mommy? Hello, you're in the valley. Sorry, right. Eda, how many? Ha! Ni yang mana kanjau guna kuih apa lagi kena? Entah bahari yang mana persoal itu. Asyik betul ni lah. Eda, binti ke mana? Maria ke mana orang orang? Uwe, ayer mana dia? Berpilih mana lo? Aku tu apa? Malam ni berpulih hari ni kita. Mereka kerja ni mana mudi yo? Pohon deh, orang mana mau ke? Yang deh, amanik kute ni yang lori seperti kau, please. Yang angan illah ini ready apa kita cerita? Aam anjir bathroom mana pergi kya? Aku ke petang mana bayar wedi na? Yang deh, aku ke masa tu rendu itu wedi na? Ini terus nak kela, please. Ah, amal deh, pohon mau ke? Pogu, pogu, pogu. Hello, hello, beti, beti. Hello, bishara betes, apa kerja? Eh? Apa mandi berapa buah? Ha, untuk beri kita macam ni, yang orang ni tuh, orang ni tuh, sorry, okay, thank you. Ini ni kita pilih dari mana? Yes, bishara betes, ada apa kerja? Eh, ayuh kerja ni korang tidak? Ah, malam beri mana malam beri? Ha, apa orang sekolah ini sahaja? Bishara sih. Super hit. Pori ni kali ya. Tera. Bisa naik sini ya. Seri. Ah. Betul ni korang. Ini kita ada urut dengan tu bolong. Orang orang pun ada. Ah. Show. Ini bagus tu orang orang tu terlalu berdiri ni dina. Tapi pun orang boleh aja rasu tu, tu itu berhenti tidak. Awak mahu ni ni kita sami terhenti tu. Where are you going? Where are you going? Hmm. Are you going to go? No. Oh, there's a cigarette. That's why you're going to go. I'm 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 going to go. Sigaret nak ikut anda, bela mana dia? Oh, yang ni orang itu ada nak naik. Baratang sahaja IVC sahaja rendah sesi ni beli ke nanti badri asli ke jalan. Ini season gaya ada beri tu bom betul. Hero ini versi ada nu. Ini ni mana chance untuk tuan tuan mila. Oh, abang kau tu mera hari ini tidak. Ia lari amal yo. Abang bahannya beri yo. Umur cuma hari kita manju. Deh, orang orang ini semua orang bukan mereka boleh ni. Anu boleh nak ke mama itu hari allah. Amal eh, ni berita ni orang orang. Orang orang yang asyik ni boleh tu. Please, please. Awan dia itu, awan dia ke? Ada ni lelaki itu tanda, eh? Ia ni dek kereta dia umur ini itu le, mana itu tren hari awo? Yo, rando naik ke mana orang lelo? Ibu itu bandi orang ini arnau orang mana itu tanda? Ia beri orang orang umur itu tanda bawa macam tu? Aduh betul la. Ia dia itu, cila umur koru hilir buri tanda. Awan dia ke amar pada hari ni buri kia, urut orang yang digu macam ni ni. Kalau ni tak, beri orang ni kita tu oleh. Beri dia mupi kelam ni caci. Amari baru. Rawe, benda support orang tu mana kat tu? Ada tu orang tu orang. Single hero orang tu orang ni jangan itu. Aduk kanan orang ni. Ah, kelam ni. Ellam orang ni kita orang ni mau kelam. Mana sih ni kita tu? Prabhu, apa yang kita itu alpa rasa kerja itu berdua poyah malai. Nanti ada jenama yang kami kudu wait on dau. Wow, wow, awak kerja ni pertama orang kerja tu berani patu baru dau. Hari ni patu, pula patu disko patu, indu orang baru kita. Mama kita, correct. Baru baru ni ada lalu. Eh, dah lalu, kami cila orang kerja poyah tu berdua dulu. Ah, betul wait itu poyah. Ada, wait ter. Jangan ice cream. Berdua berdua, berdua. Ni dia ni orang kasih ni. Yang dah dari dulu tu pergi asyik ni. Inu baru nama kita kapur cut lapo. Yang kasih orang tu cari tu orang ice cream tu. Ni dia vali yang manusia umbel. Yang perempuan. Madi madi. Orang nak kita ni cuma orang. 
എടാ പോളെ നാടകത്തിൽ രണ്ട് ലീഡിംഗ് റോള് ചെയ്യുന്ന നടന്മാരല്ലേ നമ്മള് ആ എന്നിട്ടും അയ്മന അമ്മണിക്ക് കിട്ടുന്ന വെയിറ്റ് നമുക്ക് ട്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അതെ അയ്മന അമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള വെയിറ്റ് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ അതാ എവിടെ എത്തിയോ എനിക്കെന്തോ വലിയ അപകടം വരായിരുന്നത് നിങ്ങൾ റൂട്ടിൽ വന്നോടെ അത് മാറി കിട്ടി എന്തോ 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 വന്ന് കയറിയതാ ഞങ്ങളായിട്ട് വലിഞ്ഞു വന്ന് കയറിയതൊന്നുമല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് കാല് പിടിച്ച് മറന്നു പോയോ എന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാപ്പി കിടക്കാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട കിടക്കണ്ട ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്ലാമറിലാണ് അവന്റെ നിലനിൽപ്പ് ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഗ്ലാമർ പോകും ഇപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിട്ടാ വരുന്നത് ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ ബാക്കി കിടക്കും ഇവരെ മോത്തോട്ട് നോക്ക് ഉറങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ മുഖം വവ്വാലി കപ്പി അടക്കി പോലെ എന്റെ മോത്തോട്ട് നോക്ക് ഓരോ ദിവസം കണ്ണ് ചെറുതായി ചെറുതായി വരിക മതി വലിയ ഡയലോഗ് ഒന്നും പറയണ്ട വണ്ടി കയറൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക ഇന്ന് രണ്ട് കളിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആറാൻ കഴിയുമ്പം ആര് മേക്കപ്പ് വലിക്കേണ്ട ഡ്രസ്സും മാറണ്ട അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടെ മേക്കപ്പ് ഇടാനോ തുണി മാറാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല ഇവരുടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കല്ലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നൊരു കാര്യം ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ കളിക്ക് പലരും ഡയലോഗ് വിഴുങ്ങി അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് കരുതണ്ട എല്ലാരും ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ പറയൂ പറയൂ പ്ലീസ് ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ കളിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഡയലോഗ് പഠിക്കാൻ നിന്റെ കാര്യം എന്നെ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് ഡേ പോള് ഇവനാ വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഡയലോഗ് അല്ലേ വിഴുങ്ങാറുള്ളൂ സീൻ മൊത്തത്തിൽ വിഴുങ്ങാറില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ വിട്ടേ അമ്മണി ചേച്ചി ചേട്ടനുമായിട്ട് അങ്ങ് സഹകരിച്ചാ മതി അതിനിപ്പ തന്നെ അവര് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ <laughs> ഇനി എപ്പോഴാ നാടാൻ കഴിയുമ്പോഴോ നീ ഒരുത്തരാടാ വിശ്വകരെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രോഹി ബക്കച്ചൻ കുറെ നാളായി എന്നെ ടൂതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് അതിനേക്ക് അറിയാമോ ഇല്ലേ നിന്ന് ഞാൻ അയക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് അത് നിങ്ങൾ ചേരിക്കണ്ടോ എനിക്ക് 
എന്നെങ്കിലും ആ സത്യം അറിയണം പറയൂ എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് നീ ജനിച്ചു വീണ അന്ന് മുതൽ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാണ് മോളെ നിന്നിൽ നിന്ന് ഇനി ഒന്നും ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല നിന്റെ അച്ഛനാണ് വിശ്വ വിശ്വനാഥൻ വിശ്വ വിശ്വനാഥൻ എനിക്ക് രണ്ട് അച്ഛന്മാരുണ്ട് അമ്മേ ഇല്ല മോളെ വിശ്വനാഥൻ എന്നാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിശ്വ എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് അമ്മേ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എന്റെ അച്ഛൻ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് എന്റെ വിശ്വനാഥൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ അതെ സിംഹക്കൂട്ടിൽ എനിക്കെന്ത് കാര്യമട വാക്കുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് കടിഞ്ഞാളി നട്ട കുതിരയാടാ ഞാൻ ചൂഷിച്ചു വേണം സംസാരിക്കാം തെറ്റി വിശ്വം ഇത് മൂർഖൻ പാമ്പും മുറിവേറ്റ സിംഹവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് കാക്കിയിട്ട ചെകുത്താനി നിരപരാധിയെ കൂശിക്കും നീ അവിടെ മനുഷ്യൻ കുഞ്ഞിനാളിൽ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി ഓൾ ഇന്ത്യൻ ഫർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഗുരുദാസൻ ഇന്ന് എന്റെ ഉറപ്പമില്ല വിശ്വദാസൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ നീതി പാലിക്കുന്നവരാണ് നീതി പാലകൻ ലൈറ്റ് കത്തും ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ സ്വിച്ച് കത്താറില്ല കുലദ്രോഹി എന്തു പറഞ്ഞാ പട്ടി ഒരു മാതിരി മറ്റേടത്തെ പണി കാണിക്കുന്നത് അല്ല എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നത് ശേജോജി കണ്ണകുട്ടി കഴിക്കാനോടാ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തെന്നാണ് വക്കച്ചൻ പറയുന്നത് പൊസിഷൻ മാറി എന്നാ ആർക്കായാലും അടി കൊള്ളും ഒരടി കൊണ്ടാൽ എന്ത് വേണ്ടു സീം കലക്കിയില്ലേ എന്തൊരു കയ്യടിയായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം വേണ്ട ഇയാൾക്ക് ഞാൻ കാശം തരണം നിന്റെ ഒക്കെ തല്ലും കൊള്ളാം അല്ലേ ആ വക്കച്ചൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചൂടാകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണ്ടേ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അടി കൊള്ളുന്ന ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഈ കണക്കൻ ഒരാളെ കുത്തുന്ന സീനാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കുത്തിക്കൊല്ലോ ഓ അടി കൊണ്ടത് വക്കച്ചൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും വേദനിച്ച് അമ്മണി ചേച്ചിക്കാണല്ലോ ഒരുപാട് തന്ത്രാലി പറയുന്നത് കേട്ടോ ദേ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ വിളിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും തല്ലുവോ തലേ തനിക്ക് ധൈര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വിളിച്ചു നോക്കണം മാപ്പ്ളെ അടിച്ചെന്റെ മോന്ത്ര ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഹോ നീയൊക്കെ എന്നെ തല്ലാറായല്ലേ ഇനി നിന്നെയൊക്കെ വെച്ച് നാടകം കളിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി നീയൊക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടാങ്ങളെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോക്കുത്തോ കാണിക്കാൻ വന്നു എന്നാ വേണ്ടിയില്ലേ പോട്ട വക്കത്തിന് കള അവർക്ക് അറിയാതെ പറ്റിയതല്ലേ അറിയാതെ പറ്റിയതൊന്നുമല്ല മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാ എടാ ഇറങ്ങാനാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാതെ ഈ നാട്ടില് തന്റെ ഒരു ഉണക്ക ട്രൂപ്പ് മാത്രല്ല ഉള്ളത് ഒണ്ടടാ വേറെ നല്ല ട്രൂപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ നിന്നൊന്നും ഒറ്റ ദിവസം നിർത്തില്ലടാ ഇപ്പൊ ഇവന്മാരെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ നമ്മൾ പീച്ചാണിക്കാട് അമ്പലത്തിലെ രണ്ടാങ്കിളി എങ്ങനെ കളിക്കും വേണ്ട നാടകം കളിക്കണ്ട അമ്പലക്കാർക്ക് എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും ഞാൻ കൊടുത്തോളാം പക്ഷെ ഇവന്മാരെ വെച്ച് കളിക്കില്ല ഉണ്ട് സാർ സാർ ഭ്രാന്തന്മാരുടെയും പാതിരിയുടെയൊക്കെ വേഷത്തിലാണ് സാർ ഇപ്പൊ ചെന്ന് മോഷണം നടത്തുന്നത് സാർ ടേവരയിൽ വീട്ടിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ വേഷത്തിൽ ചെന്ന് വരട്ടിയാണ് മോഷണം നടത്തിയത് സാർ അത് സാർ ഭിക്ഷക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ ചെന്ന് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചാണ് മാല പൊട്ടിച്ചോണ്ട് ഓടിയത് സാർ സാർ ഇന്നത്തെ പെട്രോളിന് ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പാതി രാത്രിക്ക് അയാൾ നമ്മളെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ അയാൾ നമ്മളൊന്ന് വരട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ലേ അയാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു വരും നമ്മളില്ലാതെ അയാൾ എങ്ങനെ സെക്കൻഡ് കളി കളിക്കും ഏ അയാൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അളവ വന്നാൽ നല്ല ചവിട്ട് കൊടുക്കും നാണം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് നാണം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതിൽ പൈസയുണ്ട് അയ്മൻ അമ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീപ്പുണ്ട് ഒരു കളിക്ക് സർവ്വ ചെലവും കഴിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചോള പോലെ പോക്കറ്റിൽ വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി തിരിച്ചു വന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ കേറരുത് നമ്മളില്ലാതെ വക്കച്ചിന് എങ്ങനെ നാടകം കളിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇതില്ലെങ്കിൽ സൂര്യസോമയിലൊക്കെ എ പി എസ് ലൊക്കെ കയറി രക്ഷപ്പെടും നിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് അത് പറയാതെ എനിക്കും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ കേരളത്തിലുള്ള സകല നാടക ട്രൂപ്പുകളിലും റോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഒന്നിൽ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മലയാളം ടി വി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കും പോലീസിന്റെയും ഭ്രാന
ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും എം എൻ എയുടെ അച്ഛന്റെ ആൾക്കാർ കയ്യിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് അത് തിരികെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ശത്രുക്കളായി എന്റെ മകളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ആ നിമിഷം അവളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പോയിക്കോളാം ഈ വീടും സ്വത്തൊന്നും എനിക്ക് വേണമെന്നേ ഇല്ല പ്രാന്താശുപത്രി നിന്ന് എമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമോ ആ കൃഷ്ണകുമാർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രേസിൽ പിടിച്ചാലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി നിന്ന് മോളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോലീസിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടാമല്ലോ നിങ്ങളെപ്പോലെ രണ്ട് അമ്മക്കൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളും അമ്മയുടെ മക്കളാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി യമുനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ പറയുമ്പോ മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ഈ നാടകാഭിനയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക വരുമാനം അപ്പോ അതും കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ പണം കാശ് സാമ്പത്തികം ബഡ്ജറ്റ് പറയട്ടെ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഇതിനു വേണ്ടി എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെലവാക്കാൻ തയ്യാറാണ് കാശ് ഒരു പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എനിക്കെന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണണം എന്തിനാ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എനിക്കെന്റെ മോളെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഉടനെ പിടിക്കോളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മോളെ കാണാൻ ചെന്ന് എല്ലാം വിളിച്ചു പോയി ആളുകൾ അറിയിക്കാനാ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ചെല്ലേ തോമസ് സർ സെൽ നമ്പർ ഫോറിലെ പേഷ്യന്റ് കാണാമെന്ന സ്ത്രീയാ അത് ഏതെന്നിട്ട് സംസാരിപ്പിക്കണ്ട വേഗം പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടം തന്നെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനൊരു വിധി ആരുടെ കാര്യമാ ആ ഫോറിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയില്ലേ യമുന അതിന്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് സങ്കടം തോന്നുന്നു കരഞ്ഞൊക്കെ മതി അധിക നേരം ആര് ഇവിടെ നിർത്തണ്ടെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കഥ തുറക്കും ഭാഗത്തെടുത്ത് വെച്ചു അമ്മ നാളെ വരാ എടാ പോളെ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാവോ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാവാനാ അല്ല ആ ഡോക്ടർ അയാളുടെ അച്ഛനും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ വലിയ പ്രമാണിമാരാന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം കാണിച്ചെന്നിരിക്കുന്ന വഴിയാ എടാ മനോഹരമായ വീട് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ആ വക്കച്ചൻ നമ്മളെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് അയാളോട് യമുനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു നാടക ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ നാടകം എങ്കിലും എന്റെ അയമനം അമ്മിണി എന്നിട്ട് വേണം വക്കച്ചനെ പോലെ എനിക്കും ഒരു കീപ്പിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ അതല്ല രണ്ടെണ്ണത്തിന് വണ്ടി ഇതേപോലെ ഇറക്കി വിടാൻ അത് ശരി യമുനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നീ പറയുന്നു അതൊക്കെ വഴിയുണ്ടാക്കാം നിനക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയണം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നിനക്കാം എങ്ങനെ നീ യമുനെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നു യമുനയുടെ അമ്മയുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് അവർ യമുനെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചിടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവർ സ്വത്തുക്കൾ നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ യമുനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഈ വീടും സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൈവശം വെക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടുന്നു ഇറക്കി വിടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അപ്പ കണ്ടവർ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നവനാ നീ അതൊക്കെ പോട്ടെ യമുനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നീ എന്ത് വഴിയെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ നീ ഞെട്ടരുത് ഇല്ല പറ ഒരു വഴിയും കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ
मानव ശുദ്ധിയാണ് <laughs> 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 മറ്റന്റേഴ്സിന്റെയും നേഴ്സുമാരുടെയും സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിന്റെയും കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ആ പെണ്ണിനെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഊരിക്കൊണ്ട് പോരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല മന്ത്രവാദികളുമായിരിക്കണം അമ്മച്ചി കാശ് ഒരു പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് അതൊക്കെ വലിഞ്ഞേറിയേക്കാൻ പോയത് അത് ഇത്രയും കൊനസ്റ്റുള്ള ഏർപ്പാടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതെ ആ അമ്മച്ചോട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നമുക്ക് രാക്കി രാമാനോ അങ്ങ് മുങ്ങിയാലോ അത് നിന്റെ ഭാരം വരും എനിക്കത് വലിയ ശീലമില്ല ശരിയാ നിനക്ക് മുങ്ങുന്ന ശീലമില്ല മറ്റുള്ളവരെ മുക്കുന്ന ഏർപ്പാടേ ഉള്ളൂ ഒരുമാതിരി അരി വർത്ത വർത്തറ എന്നോട് പറയരുത് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ സ്റ്റേജ് അല്ല പബ്ലിക് റോഡാ പബ്ലിക് റോഡും പെട്രോൾ പങ്കും ഒന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനെ മാറി വളർന്നവനാണ് ഈ പിന്റിമന പോൾ രാജ് സ്റ്റേജിൽ ഡയലോഗ് തെറ്റിക്കുന്നതിന് ആ വക്കച്ചൻ നിന്നെ പിടിച്ച് അമ്മാനെ മാറി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ മർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിവരം കെട്ട തെണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഐ ലവ് യു എന്താ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഐ ലവ് യു അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്നു നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിശാലമായിട്ട് കഴിച്ചാലോ ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി ഇപ്പൊ ഒലത്തിക്കളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരം കുറെ ആയല്ലോ ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ സാധാരണ ടൈപ്പ് ആശുപത്രി നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ പത്തൊമ്പത് വഴികളുണ്ട് ഭ്രാന്താശുപത്രി ആയിപ്പോയില്ലേ കിട്ടിയ ഐഡിയ എന്തോന്ന് ഐഡിയ നാടകത്തിൽ നീ ഭ്രാന്തനായിട്ട് കലക്കുന്നതല്ലേ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും ആ കളി ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയാലോ റിപ്പോർട്ടില്ലേ അത് മതി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആ മതി ഈ കോസ്റ്റ്യൂമർ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കുക ഇവനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് വെക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നെ വേണം തല്ല സമയത്തിന് ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി പോയിട്ട് പോകും കേട്ടോ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരിക ഇതെന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് പ്രഭാവ പ്രശാന്ത് ഇവൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന് നടന്ന് ഇപ്പോ നോർമൽ അല്ല മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ഡ്രസ്സും ചെയ്ത് കറുത്ത കണ്ണടയും വെച്ച് എപ്പോഴും ഈ നടപ്പാ ഇന്നലെ അമരത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് കരയെ കിടന്ന വഞ്ചികളെല്ലാം കടലിൽ ഇറക്കിയിട്ടു ആ മുക്കോമാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പൊതുവെ തല്ലി എന്റെ മക പരൂഷ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈ പാസ്സായി കാക്ക മലന്ന് പറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തുവായി എന്താണ്ട മുണ്ടാട്ട മുട്ടിപ്പോയ എന്റെ മകളെ ഞാൻ വക്കീലാക്കും ഡോക്ടറാക്കും കളക്ടറാക്കും ഇതൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോ മോഹൻലാൽ ദേഹത്ത് കയറും ഡോക്ടർ അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ സഹിക്കാം ചിലപ്പോ ആദ്യ ഭാവത്തിൽ അഭിലാഷ ആവുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കുഴപ്പം നിന്ന് നിൽപ്പിൽ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി എല്ലാം പറിച്ചു കളയും അതിനാ ഞാൻ ഈ ബെൽത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ പോൾ രാജ് നിങ്ങളുടെ പേരല്ല ഓ പ്രശാന്തിന്റെ പ്രശാന്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രശാന്ത് വിശേഷങ്ങൾ അയ്യോ ദേ വെറും പ്രശാന്ത് അല്ല കെ പ്രശാന്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നോട്ടെ ഇതത്ര സീരിയസ് ആയ അസുഖമല്ല ഒരു സിനിമ നിർന്ന് ആകാൻ കഴിയാത്തതിലുണ്ടായ ഡിപ്രഷന അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ല ഡോക്ടർ രണ്ടു മൂന്ന് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളെ കാണിച്ച ഒരു കുറവുമില്ല ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ വെക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മരുന്ന് തരാം കുറച്ചു ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റു രാജകുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പയ്യനാ എത്ര രൂപ മുടക്കാനും തയ്യാറാ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ലെന്നേ നീ കിരീടത്തിലെ കീരിക്കാരം ജോസിന്റെ അടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
ഷോക്കൊന്നും വേണ്ട ഡോക്ടർ അത്രയ്ക്ക് മൂത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിടൂ ഞാൻ ജീസസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഒരു കരണത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ കരണവും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നെ അടിക്കൂ ഡോക്ടർ പാവം ഇടാ ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ അടിച്ച് ഡോക്ടർ സോറി എനിക്ക് അറിയാതെ പറ്റി പോയതാ എന്നോട് മാപ്പ് തരണം ഡോക്ടർ മാപ്പ് ഷോക്കുണ്ട സെല്ലടക്കെ അയ്യോ സെല്ല് സെല്ല് വേണ്ട ഡോക്ടർ ജലപാട് മതി അതെ ശ്രേ സെല്ലിൽ അറച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചികിത്സ ചികിത്സ അതെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് നോ 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 ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികളെ ജനറൽ വാർഡ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ സെല്ലിൽ തന്നെ അടക്കണം കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അയ്യോ സെല്ല് വേണ്ട എന്നെ വിടൂ എന്നെ വിടാൻ സെല്ല് വേണ്ട ഒരു കൂട്ടിന് ഞാനും കൂടെ ചെല്ലി കിടന്നോട്ടെ ഐസ് ഔട്ട് ചേട്ടന്റെ വീട് എനിക്ക് സെല്ലിൽ അടക്കാൻ പാത്ര പ്രാന്തായിട്ടില്ല ചേട്ടാ പടിപ്പടിയായിട്ടില്ല പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടത് ആദ്യം ജനറൽ വാർഡ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ വാർഡ് പിന്നെ സെൽ പിന്നെ ഷോക്ക് ഷോക്ക് നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അയ്യോ വയലന്റ് ആവരുത് ചേട്ടാ മുട്ട അടിക്കേണ്ടി വരൂ മുട്ട ഞാൻ കൂടെ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി കാരണം കാരണം അറിയണോ വേണ്ട ണിക്കത്ത് മാധവിയമ്മ അവര് മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു മുഗലക്ഷണം ഒന്ന് പറയട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള മുഖമാണ് അഞ്ച് രൂപ തന്നെ രണ്ട് രൂപയുടെ ഫലം പറയും ഉള്ളതേ പറയത്തുള്ളൂ ഇല്ലാത്തത് പറയാൻ മടി കാണിക്കത്തില്ല നല്ല ലക്ഷണം കെട്ട മുഖമാണ് അങ്ങനെ നാളേതാ പൂണാർത്ഥം പുടരുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസങ്ങൾ നല്ല ദിവസങ്ങളല്ല ബാക്കി മൂന്ന് ദിവസം മോശമാണ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ അവധി ദിവസങ്ങളായിരിക്കും മകന് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സാകും മകന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നിന് മൂന്നിന് വിടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യ വിചാരിക്കൂ വിചാരിച്ചു രണ്ടല്ലേ മോന്ത കണ്ട പട്ടി കഞ്ഞുടിക്കത്തില്ല ദോഷമില്ല മകനെ ഗുണം തന്നെ ഓ ഇറങ്ങി ഉട്ടിച്ചാത്ത എന്തിന് ദൈവരുവരെ ആക്കരുത് ദോഷം പറയരുത് നിനക്ക് ഈ വേഷം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കലക്കൻ കൊന്നുകളെ ഞാൻ അവന്റെ ഒടുക്കത്ത പദ്ധതിയും പ്ലാനും ജനറൽ വാർന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ അവസാനം ഇപ്പൊ സെല്ലിനകത്തായി അതെ നിന്റെ ആക്ഷൻ കുറച്ച് കൂടി പോയതുണ്ട് ചില റേഡിയാണോ ഡോക്ടർ ഇരിച്ചത് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി മോഹലാലോട് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് അവനിക്ക് മമ്മൂട്ടി മോഹലാലോടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇരിക്കോ ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വരണം നീ പേടിക്കാതെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് എടാ പരിശോധിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ എന്റെ കുറെ രക്തം ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ എടുത്തു ഭ്രാന്തിന് എന്താണ് രക്തം പരിശോധിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഭ്രാന്താണെന്ന് അറിയാനായിരിക്കും തൽക്കാലം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ യമുന എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പോയി നോക്കിട്ടു പിന്നെ ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ പോവാൻ പക്ഷേ ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് നിനക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പോ ഉറപ്പായി പോലെ ആ കുട്ടി എവിടുന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നല്ല ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയാ പേടി തൊണ്ടൻ നിന്നെ പോലത്തെ വീട്ടികൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി
വളരെ കറക്റ്റാ നിന്നെ പോലെ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ചവിട്ടിക്കൂടാ ആശാന്റെ നെഞ്ചു തന്നെ കയറി ചവിട്ടിക്കോ ആശാനോ ഏത് വകയിൽ തണ്ണിക്കണ്ട അമ്പലപ്പറമ്പിൽ മാറ്റ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിന്നെ പിടിച്ചൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കി എന്നോട് തന്നെ നീ പറഞ്ഞോടാ പ്രഭാകര ഒരു ജനുവൻ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിനകത്ത് കയറിയ ശേഷം നിനക്ക് ശരിക്കും വട്ടായോ ദേ നോക്ക് നോക്കുമെന്ന് വേണ്ട വന്ന് വന്ന് നിനക്ക് എന്ത് പറയാമെന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ നീ എന്നോട് പറയുന്നല്ലേ എടാ എന്റെ ഐഡിയകളും പ്ലാനുകളും അനുസരിച്ച് എന്റെ ഒരു വാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം പുറവെടുക്കുന്നത് എന്റെ വിചാരം ഓ നിന്റെ ഒരു ഐഡിയ എടാ യമുനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നീ ഇതിനകത്ത് കയറി പറ്റിയത് അല്ലേ അതിന് ഇപ്പൊ നീ ഇതിനകത്ത് പെർമനന്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് എന്റെ പേടി എടാ കഴിവേറി നിന്റെ കൊനസ്റ്റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് പെട്ടത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം യമുനയുടെ അമ്മ തരുന്ന കാശിന്റെ ഒരു വിഹിതം നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം എന്താ പോരെ അതിന് നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാക്കി കൈത പ്രഭാറിനെ സെമിനാർത്താക്കിയോ ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പേടിക്കണമെന്നില്ലമ്മേ പ്രഭാകരനെ ജനൽ വാർഡിലോട്ട് മാറ്റാനുള്ള ചില ഞൊടുക്ക് വേലകൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആ കൃഷ്ണകുമാറിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടത് യമുനയും ഇവിടത്തെ സ്വത്തുക്കളുമാണ് അത് കൊടുക്കാൻ അമ്മ തയ്യാറാവോ ഇല്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അമ്മ ചെന്ന് കണ്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കണം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത് ഇനി അഥവാ ഞങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ തീർന്നാലും അമ്മ ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയക്കില്ല എന്നുള്ള എനിക്കറിയാം അല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആന്റിയുടെ സെന്റിമെന്റ്സിന് കണ്ണീരിനൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു പുതുമയില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര വാശിയാണ് അതിന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ആന്റി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു കുറവ് സാമ്പത്തികമായി ഞാൻ തീരെ പിന്നിലല്ല കാണാനും അത്ര മോശമില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ശരിയല്ലേ പിന്നെ യമുനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു വെപ്പാട്ടിയായി എന്നോടൊപ്പം കഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും സമയം വൈകിട്ടില്ല ആന്റി അവളൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിർബന്ധിക്കുക നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ നല്ല പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ വിട്ടുക യമുനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് എന്റെ ഒരു വാശി കൂടിയാ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തൂല്ല അയ്യോ ആന്റി കരാനുള്ള ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ യമുനെ എനിക്ക് തരിക അവർ തെറ്റാണോ മാത്രമല്ല മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ യമുനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താലും അവൾ ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭ്രാന്തിയായ ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്കത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് ആന്റി പിന്നൊരു കാര്യം ഞാനിതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പോലീസ് വഴിയോ കോടതി വഴിയോ യമുനയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മകൾ മുഴു ഭ്രാന്തിയായിരിക്കും ശരിക്കുള്ള ഭ്രാന്ത് ആ നല്ല ഉറക്കം നല്ല ആഹാരം നല്ല സുന്ദരികളായ നേഴ്സുമാർ ചുറ്റും നിനക്ക് പറ്റിയ കൂട്ടും ഇക്കണക്കിന് നീ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് താമസമായിക്കളയോ എന്നും കുന്നും നിന്റെ കൂടെ താമസനേക ഭേദ നീ അവിടെ പോയി കിടക്കരുന്നു യമുനയുടെ അമ്മച്ചയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു ഓ പിന്നെ അവിടെ പോയി കാശ് മേടിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അത്ര ചീപ്പാണെന്ന് കരുതിയോ ഒന്നും വാങ്ങില്ലേ നിനക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് രൂപ വാങ്ങിച്ചു അത്ര തന്നെ ഓ നീയൊക്കെ കൂടി എന്റെ വില കളയും എന്നിട്ടാ ഫ്രൂട്ട്സ് അവിടെ സോറി നിനക്ക് വേണമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്മച്ചെ എടുത്ത് പ
അയ്യോ എത്ര നല്ല നടനായിരുന്നു പേരും കൂടി മറന്നുപോയി ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും നാടകം കളിച്ച് 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 ഉറക്കൊഴിച്ച് സംഭവിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ഉൽപേഷം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗ്രീൻ റൂമിൽ വന്ന് അഭിനന്ദിച്ച കുഞ്ഞിരാമൻ കുഞ്ഞിരാമൻ ശില്പി അയ്യോ ശില്പി ഒന്നുമല്ല ഞാനും ഒരു കലാകാരനാണ് നാടക ആസ്വാദകൻ കലാകാരന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവനാണ് ഒരാഴ്ചക്കകം സാറിന്റെ ഭ്രാന്തി ഞാൻ മാറ്റിത്തരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റും ഇവിടത്തെ സ്റ്റാഫിന് ലേശം വട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ഞാൻ എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം എന്നോട് തെളിച്ചാക്കിട്ടോ നീ ഇതിനകത്ത് സേഫ് അല്ലേ പേടിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലും പോയി വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് നാളെ മടങ്ങിയെത്താം നമ്മൾ എവിടെയെന്ന് അറിയാതെ അവരെ ഒന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും വീട്ടിൽ പോയി അത് ഇതും പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ച നിന്നെ ഞാൻ അതെ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ബോർഡ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമരത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെയും ഭരതത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെയും മിമിക്രിയാണ് എന്റെ മക പരൂഷ വസ്താസി പാസായി കാക്ക മലന്ന് വളക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ആയി പൂണ്ടാട്ടം മുട്ടിപ്പോയ നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം ഒക്കെ മാറിയമ്മേ ഞങ്ങള് വക്കച്ചന്റെ ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോന്നു ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു പുതിയ ട്രൂപ്പിലാ ദിവസം രണ്ട് കളി വെച്ചുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഉത്തരേന്ത്യൻ ടൂറിന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാ പ്രഭ വരാഞ്ഞത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ വരൂ ആ വിവരം ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാൻ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞയച്ചു ബോംബെയിലൊക്കെ ഡ്രസ്സിന് വളരെ വില കുറവാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ് എടുത്തു നേരം പറയണം എനിക്ക് ചുരിദാർ മതി എന്ന് പറയണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടില്ലേ എന്താ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി അവന്റെ യാതൊരു വിവരം ഇല്ലാതായപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി ഈ അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അമ്മ ഇതേ ഡയലോഗ് ഇതേ റിയാക്ഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അവനില്ലാതെ എങ്ങനെയാ അതിനെന്താ അവരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പൊക്കോട്ടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ പോയി കണ്ടോളാം ഇത് പ്രഭാകരൻ തന്നയിച്ചതാ ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ പറയണം പറയാം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മുതലാളി തന്നയിച്ച കാറാ ഉടനെ മടങ്ങി ചെല്ലണം ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ ചില്ലി ചിക്കനും ഫ്രൂട്ട് സാലഡും കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതെ കെട്ടാൻ വരുന്നവൻ എന്നെ പോലെ സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കണേ എന്റെ അമ്മണി കുട്ടി നല്ല നടന്മാരല്ലാതെ നാടകം ഇറക്കാൻ പറ്റുവോ കണ്ട അണ്ടർ അടകൂടുന്ന സ്റ്റേ കയറി കളിച്ചാലേ എന്റെ വിഷുകാല പൂട്ടും വക്കറ്റ സാർ അവന്മാരോട് കാണിച്ചത് കുറച്ച് കടന്ന കൈയായി പോയി പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പാതിരാത്രി നടുറോട്ടിലല്ലേ ഇറക്കി വിട്ടത് എടാ ഒരു ദേശത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇവന്മാർ തിരിച്ചു വരുന്നല്ലേ ഞാൻ കരുതിയത് വാശിക്ക് അവന്മാര് മോശക്കാരൊന്നുമല്ല വാശിക്ക് വക്കറ്റ മോശക്കാരനല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രൂപ്പ് ചേരുന്നതിന് മുമ്പേ വക്കച്ചൻ സാർ അവന്മാരിങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ട് വാ വക്കച്ചൻ സാറേ എന്താ എന്നെ പല ട്രൂപ്പിലും വിളിക്കുന്
അതുമല്ല മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടർ ജയദേവൻ സാറ് ദിവസേന വിളിയ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ നീ പോയി ചെയ്യേ പ്ലീസ് എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവാതെ ഈ സീസൺ തീരുന്നത് വരെ അവരെ നമ്മൾ സഹിച്ചേ നിവർത്തിയുള്ളൂ വാക്കച്ചൻ സാർ അവരെ പോയി ഒന്ന് വിളിക്കൂ അവരെ വിളിക്കുകയോ വേണ്ടിയൊന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം പ്ലീസ് എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കലേ പ്ലീസ് 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 അവരോടൊപ്പം രണ്ടു ദിവസം ടൂറിലായിരുന്നു പെരുന്നാളിന്റെ പങ്കൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നത് വാ അല്ല സിസ്റ്ററെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ പരോളിൽ പോകുന്ന പോലെ ഇവിടത്തെ രോഗികൾക്കും കൂടെ കൂടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം അല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു അല്ല ദാ ഇപ്പൊ പോയി ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നതല്ലേ കൊള്ളാം അവരിവിടത്തെ നേഴ്സാ അതെയാ ഇവിടെ അവിടെ ഇതെന്താത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലേ എളുപ്പം ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉള്ളതാണ് സമയാസമയങ്ങളിൽ സിസ്റ്റേഷനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നോട് വലിയ താല്പര്യം വേണം എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല പെങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് വലിയ പേടി അതുകൊണ്ട് വേണ്ട സാറിന് മണിയോടല്ലോ വേണോ വേണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പറവൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ് വാനായിരുന്നു പോവാൽ ഒരു വീട്ടിൽ എഴുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് ചെന്ന് ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടിയുള്ള സ്ത്രീകരും കൊണ്ട് പ്രേമിച്ചു ഇരുട്ടിയതാ ഇങ്ങനെ അയ്യോ എന്ത് വരുന്നത് ഇത് ക്ഷീണം പോരാനുള്ളതാ സിസ്റ്റർ അറിയുമോ പ്രഭാകരൻ സാറിന് വലിയ നാടകം കൂടെ പ്രഭാകരൻ വരുന്നില്ലേ എന്നും നാടകം രണ്ടു മൂന്നും കളിയുണ്ടാവും ഉറക്കു ഇളച്ച ഇളച്ച ഇളച്ച് ഇങ്ങനെ ആയി പോയതാ സാർ ഇവിടെ കിടന്നു ഞാനിപ്പോ വരാം തോസൂടി ജോർജ് ഇവിടെ വന്നേ വരാൻ വന്നേ നിങ്ങൾ ഈ സാറിനെ അറിയോ നാടകക്കാരനാ അകലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് നാടകത്തിലെ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് എന്താ കലക്ക് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഇന്നവരെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് അറിയണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഡോക്ടർ ഒന്നും അറിയണ്ട നമുക്ക് ഈ സാറിന് ഒരു ഉഗ്രം ഷോക്ക് കൊടുക്കണം അയ്യോ ഷോക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പ്രാന്തില്ലാത്ത എന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി പ്രാന്തനാക്കും ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഷോക്ക് വരാൻ പോകുന്നേ ഓടി വായോ സ്ത്രീ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഷോക്ക് അടിച്ച അവൻ ഇങ്ങനെ ആയത് ഡോക്ടർ കോലി വീഴറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ച അവന്റെ വട്ട് കൂടും ഈ കൈക്കൂലി വെച്ചോ ഇടാ ആ പോയവനെ പിടിച്ച അകത്തില്ല വല്ല മാർഗോട്ട് നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ച് കൊല്ലും നീ പേടിക്കായിരിക്ക് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങാം മുങ്ങാം പക്ഷെ പൊങ്ങുന്ന യമുനയുമായിട്ടായിരിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ജനറൽ പാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു വഴി നോക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വഴി അതൊക്കെ ഉണ്ട് ചളവാക്കരുത് പ്രാന്തന്മാർക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് പെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാന്ത് ഇല്ലാത്തവരെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താനുള്ള അനുഭവം അറിയാലോ അവനും ഭ്രാന്തനായി മാറും നീ നാടകത്തിൽ നല്ലൊരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയി മാറാൻ നോക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നീ എന്താ എന്നെ തെരി വിളിക്കാത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഞാനാണ് പിണ്ടിമന പോൾരാജ് പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്ത് ഒരു പ്രഗത്ഭം നടന്നതാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ നാടകങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല വസന്ത പൗർണമി രാത്രിയിലെ വേലക്കാരൻ പ്രഹേളികയിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ നിന്നെയും കൊല്ലും ഞാനും ചാകും എന്ന നാടകത്തിലെ കൊലപാതകി താരാട്ടു പാടാൻ അമ്മയുണ്ടല്ലോ താളം പിടിക്കാൻ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ എന്ന നാടകത്തിലെ അച്ഛൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ സിസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ അസുഖത്തിന് ആദ്യം ഡോക്ടറെയാണ് കാണേണ്ടത് അയ്യോ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല എന്റെ സുഹൃത്തിനാണ് അസുഖം ജി ഇലവൻ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രശാന്ത് ആദ്യം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അയ്യോ സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജാതിയല്ലേ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ ഞാനും ക്രിസ്ത്യാനിയ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് 
എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അസുഖം വളരെ കുറവുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രോഗിയിൽ ഏറ്റവും നോർമൽ അവനാ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ് അവനെ ജനറൽ വാർഡിലോട്ട് മാറ്റി തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയാം പറഞ്ഞാൽ പോരാ സാധിച്ചു തരണം നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ സിസ്റ്റർ പ്ലീസ് ഈ ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് കാര്യം സാധിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ സംഭവം ഈ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ മനസ്സും കുംഭമാസ നിലാവും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പറയാറ് രണ്ടും എപ്പോഴാണ് മാറുന്നതെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് അല്ല ഞാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കോളാം എന്നാലും ബീന കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ലീലാമേ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നുന്നില്ലേ നിന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ആരോടാ താല്പര്യം എന്താ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ലീലാം പോയിക്കോളൂ അച്ഛൻ നീ ശനിയാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ വളരെ വൈകി നാളെ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവർ സ്കാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കുറച്ചധികം മരുന്നും ഗുളിക എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ ആ ഡോക്ടർക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചോളാം യവനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് സെല്ലിനകത്താ മരുന്നൊന്നും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒബ്സർവേഷനിലാണ് ഓ നിന്ന നിൽപ്പിലല്ലേ ഓരോരുത്തർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അവളെയും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ ഞാൻ വന്നത് അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ അവൾ വയലന്റ് ആവും ഭ്രാന്തിലെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേഷ്യം മുഴുവൻ എന്നോടാ എന്തായാലും അവളെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ മോളെ കുറുപ്പങ്കലിനെ മറന്നോ ഓ എത്ര സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ഇവൾക്ക് എല്ലാരും കൂടി ഭ്രാന്തിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട അച്ഛനും മോനും കൂടി നാടൻ കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പോകണ്ട അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും നല്ല മരുന്ന കൊടുത്ത് ഇവളുടെ അസുഖം മാറ്റിയെടുക്കും മോള് ദേഷ്യപ്പെടണ്ട കുറുപ്പങ്കല് പോവുക ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അച്ഛൻ താഴെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം യമനെ എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അത് കുറച്ച് ക്രൂരതയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതുവരെ മരുന്നോ ഇഞ്ചക്ഷനോ ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ ആകെ തന്നത് വൈറ്റമിൻ ടേബിൾസ് ആണ് അതും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിനോ ഡ്രസ്സിനോ യാതൊരു വിലക്കുകളും ഇല്ല ആ ഇനിയും നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഷോക്ക് തരാൻ വരെ ഞാൻ മടിക്കില്ല
നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നദികളിൽ മാത്രമല്ല സഖികളിലും സുന്ദരി യമുന തന്നെയാ മമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല നന്നായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അതാണ് ഡോക്ടർ ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയാം ഓരോ വെക്കേഷനും മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ പൈങ്കിളി കഥയിലെ ഹീറോയെ പോലെ ചീപ്പ് റൊമാന്റിക് പല്ലവികളുമായി ഡോക്ടർ എന്റെ മുന്നിൽ വരാറുണ്ട് ഈ സ്നേഹവും പ്രേമവും ഒക്കെ പറയുന്നത് ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല യമുന നല്ല മൂടിലാണല്ലോ ഏത് സിനിമ ഈയിടെ കണ്ടത് നല്ല ഡയലോഗ്സ് പെർഫോമൻസും കൊള്ളാം അതൊക്കെ പോട്ടെ അപൂർവമായി വീണ് കിട്ടിയ ഒരവസരമാണിത് അത് കൊള്ളാം ഞാൻ വിവാഹം ധരിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ എനിക്ക് തുറാൻ പാടില്ലേ സ്വയം തീരുമാനിച്ച പോരല്ലോ അപ്പിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എനിക്ക് കത്തൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഉപ്പിടുന്നെ പിന്നെ അയ്യോ ഇതെനിക്കുള്ളതല്ല മുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിൽ നാലാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാ തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണേ ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് വരാം വേണാ ഡോക്ടറേ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കത്തുണ്ട് എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ താൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ചെയ്യൂ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം ഏ സിസ്റ്ററിനോട് ലവ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് രാവിലെ ഇയാളെ ജനറൽ വാറിലേക്ക് മാറ്റി അവനോട് പറയൂ അവൻ ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള വാക്കാണ് കൊല്ലാൻ വരെ മടിക്കില്ല അറിയോ സാറൊന്നും കണ്ടു പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നോളൂ ആരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ആ ഇന്ന് അഞ്ചു മനക്കൽ അമ്പലത്തിൽ ഒരു നാടകമുണ്ട് ഞാനൊന്നും മുങ്ങു ഞാനാണ് പ്രധാന പ്രേക്ഷകൻ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ലീലാമ സിസ്റ്റർ കൃത്യസമയത്ത് തന്നോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഗുഡ് 
മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭാന്തന്മാരുടെ ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല മിസ്റ്റർ പോൾരാജ് എന്താ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ചുറ്റി നടക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കും ഭ്രാന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ ആണെന്ന് കരുതുന്ന പലരും ഭ്രാന്തന്മാരായിരിക്കും ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് കരുതുന്ന പലരും നോർമലും ആയിരിക്കും ഇവരിലൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ബീനയ്ക്കും വട്ടായി പോകുന്ന എന്റെ പേടി അല്ല കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല എന്നാലും സിസ്റ്റിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലില് ട്രൈ ചെയ്തൂടെ കിട്ടണ്ടേ ഇത് തന്നെ എത്ര പേര് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ടാ കിട്ടിയെന്നറിയോ അല്ല എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ബീനയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ ധന്യനായി ഈ പുത്തമ്പുരക്കൽ ദേവസി മകൻ രാമകൃഷ്ണൻ നായർ ആരാ അയ്യോ ഞാനല്ല നീയല്ലേ എന്നാ ഞാനായിരിക്കും ഈ ഗേറ്റ് വിട്ട് ഒറ്റ ഒരുത്തരും പുറത്തു പോരുത് ഈ ഗേറ്റ് വിട്ട് പുറത്തു പോവൂല ആ ഗേറ്റ് വിട്ട് എനിക്കൊരു എഴുത്ത് കൊടുക്കാവോ എഴുത്തൊക്കെ ആവശ്യക്കാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഒന്നും മേടിച്ചോളൂ സംഭവം ഹലോ നീതെവിടെ പോയി കിടക്കുക എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ രോഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര പക്ഷിയാണ് ഐ എം എ ഫ്രീ ബേഡ് പുതിയ ഷർട്ടും വേണ്ടോ കൊള്ളാമോ സത്യം പറ നീ പിന്നെ എമിനയുടെ അമ്മയുടെ പൈസ മേടിച്ചോ നിന്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ വാങ്ങിച്ചു അതെ ഞാൻ എനിക്കൊരു പത്ത് ജോഡി ഷർട്ടും പാൻറ്റും വാങ്ങിച്ചു നോക്കണ്ട നിനക്കൊരു രണ്ട് ജോഡി ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാന കമാൻഡർ ആക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സിസ്റ്ററിനെയാണ് സിസ്റ്റർ ബീന നിനക്ക് ഒരു നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ പരിചയമായി ഇപ്പൊ ചെറിയ ലൈനുമായി ഇനി ആ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ കയറും ഈശ്വര ഇവൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നും അറിയുന്നില്ല ഈ തെണ്ടിയോട് പൊറുക്കണമേ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം വേറൊരു തെണ്ടിയോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് എന്റെ തെറ്റ് ഈശോയെ മതി കോമഡി നിർത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേരളം ഇന്ന് രാത്രി നീ കാറുമായിട്ട് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മെഡ്രാസിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കത്തോടും കൂടി യമുനയുടെ അമ്മച്ചി കൂടെ കൂട്ടിക്കാം കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ യമുനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഗേറ്റിന് പുറത്തു വരാം ആ ഈനയുടെ സഹായം കൂടി നമുക്ക് വേണ്ട ആരുടെ സഹായവും വേണ്ട ഓണത്തിനിടയിൽ അവരൊരു പൂത്തു വെച്ചോളാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ മോർണിംഗ് കൂട്ടുകാരൻ നോർമലായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒത്തു വന്നാലേ എവൻ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ പറ്റൂ എന്താത് രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമായാലല്ലേ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഗോപാലിനടുത്ത് കുറിപ്പ് കൊടുത്ത് അയച്ചത് സെൽ നമ്പർ ജി ലെവൽ കിടക്കുന്ന പ്രഭാകരൻ അമ്മ എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യമുനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ വേഷം കിട്ടി ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വരും റെഡി ആയിരിക്കണം തെങ്ങാണോ ആദ്യം വന്നത് അതോ തെങ്ങയാണോ ആദ്യം വന്നതെന്ന് ആ തെങ്ങും തേങ്ങായൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തെങ്ങോട് കൂടി ഒരു തേങ്ങായ വന്നത് ഓഹോ നീ അത്രയ്ക്കായോ നിന്നെന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ നിലമേ ഈ പേഷ്യന്റ് വേഗം ഷോപ്പ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവരൂ അറ്റൻഡൻസിന് വിളിക്കേ വേഗം വേണം താനെന്താണോടെ ഇരുമ്പാണി തട്ടി മുളയാണി തീർത്ത് പൊൻകാലം കൊണ്ട് ചുരുക വിളക്കാൻ കൊല്ലിന് പതിനാറ് പൊൻപടം കൊടുത്ത് വൻ ചന്തു മാറ്റ ചുരുക ചേട്ടന്റെ പോസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ആരും തീവിക്കുന്നത് അവന്മാരെ കത്തിക്കാൻ പോകുന്നു ഓ 
ഇവന് കുറച്ച് കൂടുതല ഒരു ഷോ കൂടുതൽ ശരിയാവും സൺ ഓഫ് ബിച്ച് അവള് പിടിച്ച് സെല്ല് അടക്കണോ ഷോക്ക് റൂമിനെ കൊണ്ടു മലമ്പുഴയിൽ ഒരു കടങ്കഥ എന്ന നാടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓർമ്മ വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ കുഞ്ഞിരാമ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്തു തരൂ എന്താ സാറേ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കുഞ്ഞിരാമന് കഴിയോ അത് വേണ്ട സാറേ അത് നാടകലോത്തിന് ഒരു തീരാ നഷ്ടമായിരിക്കും ശരിക്കും അസുഖം മാറിയിട്ട് സാറ് പോയാൽ മതി എനിക്ക് യാതൊരു അസുഖമില്ല കുഞ്ഞിരാമ ഞാൻ ഭ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക ഈശ്വരാ ഷോക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അസുഖം കൂടിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കും കുഞ്ഞിരാമ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് ഏത് കുട്ടിയെ മുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിൽ നാലാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന ഇമുനെ നല്ല കുട്ടിയാണല്ലേ തലക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സ് ഓർമ്മയല്ലേ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാറ് അത് നമ്മൾ കലാകാരന്മാർക്കുള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും മരുന്നിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഞാൻ അത് തരാൻ പറയാം എനിക്ക് എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കളി കാര്യമായ മട്ടാണല്ലോ പ്രഭേ കാശും വേണ്ട യമനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ കളി ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് ശരിയാവില്ല പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നീക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചില പുതിയ കർമ്മ പരിപാടികളുടെ ഐഡിയ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഓക്കെ ോട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാന ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാനും സിസ്റ്ററും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇത് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് പറയാതിരുന്നത് കാര്യം പറയൂ പതിനൊന്നാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രശാന്തിന് യാതൊരു അസുഖവുമില്ല ഇതെന്ത് പറ്റി അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി അസുഖം ശരിക്കും പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിലും സത്യം പറയുന്നവനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്ന ചരിത്രമല്ലേ നമുക്കുള്ളത് അയാൾക്ക് അസുഖം കൂടുതലാണെന്നാണല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ അതേ പറയൂ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു അവൻ ഭ്രാന്തില്ല അവനെ പോലെ തന്നെ ഭ്രാന്തില്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് നാലാം നമ്പർ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന യമുന ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭ്രാന്തനായി അഭിനയിച്ച് അവൻ അവിടെ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഭ്രാന്തില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഭ്രാന്താശുപത്രി കിടക്കുമോ അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്ത് കാരണം മലകറാമലയിലെ ആടകറാമലയിലെ എന്തോ കയറി വരുന്നു തെങ്ങേറ്റക്കാരനായിരുന്നു തേങ്ങ ഇട്ടപ്പോ ഒരെണ്ണ ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിൽ വീണു കുട്ടി ചത്തുപോയി അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ായത് നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് അസുഖം ഭേദമായിട്ട് പോകണമെന്ന് ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കും 
ഔദ്യോഗിക ഗിഫ്റ്റ് നിർവഹണത്തിനിടയിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ലുക്കാ പട്ടികയിലിയെ ഖേദ് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ആൻസി എന്നോട് എന്ത് തെറ്റായത് മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ യാന്ത്രികമായിരിക്കും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആരോട് ചോദിച്ചതാണ് സെല്ലിൽ കിടന്ന ഏമനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് ഇടയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല നോർമൽ ആണെന്നും തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടറുടെ കസിൻ അല്ലേ നോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് സ്വന്തവും ബന്ധവും ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടറും പേഷ്യന്റുമാണ് യമുന മതിൽ ചാടി പുറത്തു പോയിരുന്നെങ്കിലോ ആര് സമാധാനം പറയും ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കാതെ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന ആരെയും പുറത്തിറക്കണ്ട സ്പോർട്സിലുള്ള മെരിറ്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട മധുരയാടി രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇനി ഈ സെല്ല് വിട്ട് നീ പുറത്തു പോവില്ല സൂക്ഷിക്കണേ കൈ മുറിയും യമനയ്ക്ക് വേഗം അസുഖം മാറി ഇവിടുന്ന് പോണമെന്നില്ലേ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷനും ഷോക്കും ഒക്കെ തരുമായിരുന്നില്ലേ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വെറും വിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലേ വെറും വിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാണോ ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻസ് അസുഖം മാറി തിരിച്ചു പോകുന്നത് സോറി യമനെ യമനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്നറിയാനുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് അതാണ് ഈ കണ്ടത് യമനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന പ്രഭാരണം സെല്ലിലാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മേൽവാടിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു വേഗം ചെല്ലു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ബീനയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ബീനയോടോ അതെ ഞങ്ങളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തി അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു അല്ല സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാനും ബീനയും കൂടി ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോയിരുന്നു ഔട്ടിങ്ങോ ബീനയായിട്ടോ ഓ ഇവിടെ ചൊക്ക ഞാനൊരാൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നരയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ടിങ് കഴിവേറി അവൾക്ക് എന്നെ പറ്റി ഇപ്പോ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാ നീ എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് അവളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സ്വല്പം ചീപ്പ് ആകേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടെങ്കിലും അല്പം ഡാൻസും ചെയ്തു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചളക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആര് മൈക്കിൾ ജാക്സണ കളിയാക്കാതെ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പാട്ടുപാടിയ ആ സ്റ്റൈൽ നിനക്ക് കേൾക്കണോ എനിക്കൊരു പുല്ലും കേൾക്കണം അത് പറ്റില്ല നീ കേൾക്കണം കേൾക്കണം കേട്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് പ്രകൃതി രമണീയമായ ആ സ്ഥലം മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ മാണിക്കമിട്ടേ എന്ത് ഉറങ്ങിയില്ലേ മഞ്ഞു പൊടിയുന്നു മാമ്പു വിരിയുന്നു നെഞ്ചിലെ മോഹം താനേയിരുന്ന് ലലലം പാടുന്നു അഞ്ചു നീരാവല്ലേ ചന്ദ്രനുദിച്ചില്ലേ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ മാണിക്കമിട്ടേ എന്ത് ഉറങ്ങിയില്ലേ മഞ്ഞു പൊടിയുന്നു മാമ്പു വിരിയുന്നു നെഞ്ചിലെ മോഹം താനേയിരുന്ന് ലലലം പാടുന്നു അഞ്ചു നീരാവല്ലേ ചന്ദ്രനു 
ചിന്തിച്ചില്ലേ എന്നാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റ കിട്ടിട്ട് നിനക്ക് ഡാൻസും കോപ്പും ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നതാ ഏതായാലും നിന്റെ കാര്യം പോക്കാ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫെങ്കിലും ഭാസുരാക്കട്ടെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവാതെ വേണ്ടി വന്ന നിന്നെ അതിനകത്ത് കയറ്റാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നീ യമുനയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്ന ചാരനാണെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുല്ലുപോലെ ഇറങ്ങി പോകും കിടക്കണോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ബീനെ പ്രേമിച്ച് തന്നെ നിന്നെ യമുനെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സ്വന്തം സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗം ആര് ചെയ്യും മറ്റുള്ള രോഗികളെ പോലെ പ്രഭാകരൻ സാറിന്റെ സിസ്റ്റർ കാണരുത് ഒരു കലാകാരന്റെ ജീവിതം വളരെ വേടുപ്പുള്ളതാണ് ഹലോ വേഗം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇനി ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ബാ കുഞ്ഞിരാമൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി ആ അതാണ് കുഴപ്പം എന്ത് കുഴപ്പം അല്ല നല്ലൊരു കലാകാരന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ കിടന്ന് നശിച്ചു പോയല്ലോ സാരമില്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വകലാ തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഞങ്ങളൊരു ചാൻസ് ചേട്ടന് വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നാ പ്രഭാകരൻ സാറിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിരാമനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഓപ്പറേഷന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം നമ്മൾ ആരംഭിക്കും കൈയോടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കും ആകാശവാണി സംസ്കൃതത്തിൽ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ശങ്കരവേലി എം ആകാശവാണി സംഭവി വാർത്താഹ സുയന്താം പ്രവാചക ബലദേവാനന്ദ് സാഗര ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാം റോക്കറ്റാം വിക്ഷേപണാഹ മൂക്കും കുത്തി വീണാഹ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി പോയാഹ ഞങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതിയോ 
നമുക്ക് നാടകം കളിക്കണ്ടേ പ്രഭാകരണം ഇവിടെ ഞങ്ങളെ നാടകളെയൊക്കെ നിർത്തി നിർത്തിയോ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ദേശത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിലെടുക്കാവോ നീ അറിഞ്ഞോ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നാടക അവാർഡുള്ള അവാർഡ് നമ്മുടെ പ്രഭാകരന എന്നിട്ട് പത്രത്തിലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാവും നല്ല നാടകത്തോളം അവാർഡ് നമുക്ക് ആടാ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രഭാകരന്റെ വീട്ടിലും പോയിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി എങ്ങനെയാണ് പ്രഭ ഭ്രാന്താശുപത്രിയല്ലേ പ്രശാന്തി മെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലോ ആരോടും പറയരുത് സത്യമായിട്ട് ഒരു ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല പ്രഭയ്ക്ക് ഭ്രാന്താശുപത്രി ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടി അതാ പ്രശാന്തി മെന്റൽ ക്ലിനിക് നേരാണോ വക്കേട്ടാ എനിക്കാണോ പ്രൊഫസ് അവാർഡ് അത് നേരാ മോനെ ഏതാ ഈ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്റെ പേരൊന്നും പരിഗണനയിൽ വന്നില്ലേ ആ നിന്റെ പേര് ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ കണ്ട കണ്ടോ എടാ നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡയലോഗ് തെറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ നാടകത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് അവരുടെ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം അല്ല ഇവനത് എന്ത് പറ്റി അത് ഞങ്ങൾ യമുനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ബക്കറ്റും ചേട്ടൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഷോക്കിൽ സംഭവിച്ചതാ ഷോ എന്റെ കർത്താവെ എന്നോട് പൊറുക്കണേ പ്രഭാകരൻ അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതായിരുന്നു ചേട്ടനോട് കുറ്റബോധം എന്നെ വേട്ടയാടുന്നു പ്രഭാകര എനിക്കും ഷോക്ക് വന്നതാ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവനെ പോലെ വട്ടായില്ല നിനക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് വട്ടുകളുടെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഇവൻ പറയുന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഭ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കില്ലേ വേണ്ട 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 ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിലാണെന്നാണ് അവന്റെ വിചാരം ഭ്രാന്തൻ റോളിന് പ്രഭാകരനെ വെല്ലാൻ വേറെ ആള് ജനിക്കണം അറം പറ്റിയല്ലോടാ മോനെ ചേട്ടാ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു പ്ലാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പുല്ലേ കണ്ടോ വയലൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർമാര് വളരെ വില കൂടിയ മരുന്നുകളാണ് കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് പോരാത്തിന് ഡെയിലി ആറ് നേരം ഫ്രൂട്ട്സും പാലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിനൊക്കെ കാശിന് ഞാൻ എവിടെ പോകും നല്ല കാര്യമായി പോയി വിഷുകല തിയേറ്റേഴ്സിന് അഭിമാന സ്തംഭം ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തനായി കിടന്ന് മരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എത്ര കാശ് ആയിരം രൂപ പിടിച്ചു താങ്ക് യു ദാനശീലത്തിൽ കർണന്റെ ചേട്ടനാണ് വക്കത്തിൻ ചേട്ടനെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും സാരമില്ല വീണ്ടും നാടകം കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചോളാം ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ദേ ഒരു മാതിരി ആസാക്കരുത് ആറു നേരം ഫ്രൂട്ട്സും നിന്റെ അച്ഛന് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ അച്ഛന് ഫ്രൂട്ട്സ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം നീ എന്തിനാ മാപ്പിളോട് ചെന്ന് വളർത്താൻ പോയത് അത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റ അല്ല അബദ്ധം പറ്റിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും എന്നാൽ അതല്ല കാര്യം ഇടാ വക്കച്ചൻ ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നീറിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇട്ട ഒരു പരിപാടിയാ യമുനയുടെ കാര്യം പുള്ളി അറിയാനും പാടില്ല നീ കടയിൽ പോയി കുറച്ച് വിഷം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോടാ എന്റെ വിഷം എന്ത് വിഷമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അതെനിക്ക് കലക്കിത്ത ഇട പരമത്ത് എണ്ടി നിന്റെ ഒടുക്കലെ തോറും ഐഡിയ കാരണമാ ഞാൻ ഈ കോലത്തിൽ ഇതിനകത്തായത് എന്റെ കൺമുന്നി കണ്ടു പോരുത് പോടാ പോടാ ഹലോ പ്രസ് ക്ലബ് അല്ലേ ആ ഞാൻ ചിറ്റാർ വക്കച്ചന അതെ അതെ വിശ്വര തിയേറ്റേഴ്സിലെ വക്കച്ചൻ തന്നെ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിക്കാൻ കാരണം ബസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയ എന്റെ ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിരപ്പങ്കൂട് പ്രഭാകരനല്ലേ അയാൾ ഇവിടെ പ്രശാന്ത് മെൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായത് ഏ അത് അത് അതൊക്കെ നേരിട്ട് പറയാ നീ എങ്ങോട്ട് പോരെ ഏ ഞാനോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ വേഗം പോരെ ശരി എന്താ ഇത് പത്രക്കാരെ പ്രഭാകരന് വാർത്ത കൊടുക്കണ്ടേ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രോഗം വല്ലോ ആണോ ചേട്ടാ പ്രഭാകരന് വേണ്ടിയല്ല നാടകത്തിന് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാ നാടകത്തിന് കുരിഞ്ഞ ബുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നാ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറയണേ എന്തിന് അവന്റെ പട്ടിന്റെ കാരണക്കാരൻ നീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടോ എടുത്തോ ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തോ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ അതിനൊരു കാര്യം പ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് വിശ്വകല തിയേറ്റേഴ്സ് എന്റെ പേര് ചിറ്റാർ വക്കച്ചൻ വക്കച്ചൻ എന്താ എന്താ മണ്ടത്തിന് പറയുന്നത് ഈ കാലത്ത് പത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അച്ചടിച്ച് വരുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമാണോന്നാ ചോദിച്ചത് ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തോ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ ആശ്വസിപ്പിക
प्रभे तृप्ति आयो नि रक्षपीरो <laughs> मनुष्यों संभव मनसुट प्रभाकेंट विश्वसमेंट मनसुमुम विवाह कह हॉस्पिटल धैर्य रात्रि प्रभा 
താഴെ വരും പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കാർഡ് കൺമുമ്പിൽ പെടരുത് ഞാൻ പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞ് യമനെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഈ ഉപകാരം അതൊക്കെ പിന്നെ മതി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്ന ബാക്കി സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആറുമണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എത്തി ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് വൈകി പോയതാ നിങ്ങൾ ആഹാരമല്ലെന്ന് കഴിച്ചതാണോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കൂടെ കത്തിക്കരിയുന്ന വിശപ്പാണ് എന്നാൽ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് വയ്ക്കുള്ളൂ നിൽക്കൂ എന്ത് ഈ കർച്ചിക്ക് മൂക്കിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ജലദോഷ നല്ല പണി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വീതമുണ്ട് അതെയോ എന്നാ ഇന്നിനെ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ ഡേ റൂം നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് വയ്ക്കുള്ളൂ പനി അല്പം കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കലത്ത് ഫുഡ് അവന്മാരുടെ കൈ കിട്ടി നമ്മുടെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കില്ല അത് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ബാക്കി വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് മരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അവന്മാരിവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകുന്ന അപകടം ഇവിടെ തന്നെ കൂടാം എത്ര നേരമായി കർച്ചിഫും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതെ നമുക്ക് ഈ മീശ കരിച്ചു കളഞ്ഞാലോ ചേട്ടനെ ആ തന്നെ താനങ്ങ് കരിച്ചോണ്ടാ മതി ഈ മൊന്തല് മീശ ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തൊക്കെ കണക്കാം പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് പോത്തുപോലെ കിടന്ന് പോത്തുപോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കളയരുത് അവന്മാര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പ സ്ഥലം വിടണം 
നിങ്ങൾ ഭരണിങ്ങാനത്തുനിന്നാണോ വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടി റൂമിൽ നിന്ന് താക്കോൽ മോഷ്ടിച്ച് രണ്ടും തുറന്നു വിട്ട് ഇതിനകത്ത് നീക്കി നീ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഞാനും നോക്കട്ടെ സെലോടത്തേക്ക് ഇത് സാറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എത്രാമത്തെ കട്ട പറയടാ വിഷമിക്കാതെ പ്രഭേ മഹാന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഇതേപോലുള്ള പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരിവിടെ വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനും ആളും മടിക്കില്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളെ തുറന്നു വിട്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പോളിനോട് വളരെ ക്രൂരമായാണ് ഡോക്ടർ പെരുമാറിയത് ഞാൻ പിന്നെ വരാം പടച്ചോനാണ് സത്യം എനിക്ക് അസുഖം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രഭാകരനും പോളിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ആദ്യം പോൾ സാറിന് അസുഖം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പകർന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് സാറ് സൂക്ഷിക്കണം ഞാനും ഒരു കലാകാരനായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവരെവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോ സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന നാടകത്തിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ചേട്ടൻ മനിയൻ അവരെ കാണാൻ വരുന്ന ഫീച്ചർ എഴുതാൻ വരുന്ന പത്രക്കാരൻ ആ രംഗമാണ് എനിക്ക് ഓ തുടങ്ങിയിട്ടും അവർക്ക് പ്രഭാറിന് അസുഖം എന്ന പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പൊ നിനക്കും തുടങ്ങിയാണ് എന്റെ പൊന്ന് പൂച്ചാക്കല് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാന്ത് മണ്ണാങ്ങട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു നാടകം കളിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ അതിലും വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ വന്ന് ചടിയിരിക്കുക എന്ത് കുഴപ്പം ഇങ്ങനെ പോയ നാടകനടന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ വാർഡ് ഇവിടെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും എന്റെ പേടി അതല്ല ഇവിടുത്തെ ചില അറ്റൻഡേഴ്സിനെ തന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ 
ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖം വരൂല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് തലച്ചോറില്ലാത്തവർക്ക് തലച്ചോറിന്റെ അസുഖം എങ്ങനെ വരാനാ ഇതാണ് സംഭവം അങ്ങനെ യമുനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനം ട്രാപ്പിലെ യമുനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോലും പഠിക്കില്ല അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ കണ്ണുപിടിച്ച് തുടങ്ങുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബീനെ വിചാരിച്ചാൽ പോരെ ഇപ്പൊ അതുപോലല്ലോ പിന്നെ യമുനയെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടേ പോകുന്ന ആശാൻ പറയുന്നത് ഓഹോ അപ്പൊ അവിടെ വരെ എത്തിയോ പ്രഭാകര ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഒരു ഐഡിയ കൊടുന്നിട്ടില്ല അവസാനം ഈ ഗതിയിലായത് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാനൊരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും ഞാൻ ഏറ്റു ഓക്കെ 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 നല്ല ഉഗ്രൻ ഐഡിയ എന്ത് എന്താ ഞാൻ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞു ആ കുത്തിക്ക് വിളിക്കാം വാ ഹലോ ആ ഞാൻ അച്ഛനാ അമ്മയ്ക്ക് വേദന വളരെ കൂടുതലാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡോക്ടർ ശ്രീരാജിനെ വിളിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ അച്ഛൻ വേഗം അമ്മയെ മെഡിക്കൽ ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം രണ്ടാമത്തെ കിഡ്നിയും വളരെ വീക്കായിരിക്കാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്താലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കിഡ്നി ഡോണറെ ഉടനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാവും നല്ലത് ശ്രമിക്കാൻ നോക്ക് എ ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് റെയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പേപ്പറിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ നോക്ക് താമസിക്കും തോറും അപകടം കൂടുകയാണ് സെല്ലി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശാന്തില്ലേ അതായത് ആ നാടകക്കാരൻ പ്രഭാകരൻ ആ അയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചറും ബി പി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം വേഗം വേണം എനിക്ക് പനിയൊന്നുമില്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കുന്തം വായിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറും ബി പി ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ നോക്കണ്ടേ ആവശ്യം വരുമ്പോ നോക്കിക്കൊള്ളാം എടാ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ലെന്നും നമ്മൾ രണ്ട് നാടകക്കാരാണെന്നും യമുനയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ലേ കറക്റ്റ് പിന്നെ എന്ത് കടതൊക്കെ നോക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മണക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഹോം അല്ലേ ആ ഞാൻ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാറാ ഡോക്ടർ ശ്രീരാജിനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും പ്ലീസ് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ അതെ ശരിയായി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതെ കിഡ്നി സംഭാവന ഞാൻ ഒരാൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യന്റാ പോളെ എന്താ എന്താ മീനെ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് പ്രഭാകരനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എനിക്കറിയില്ല അവര് വരണം ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ മെഡിസിൻ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു ഏത് മെഡിസിനാ പെന്റെ താൽ
வேறு முன்னோடும் ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് ബീനയോടാണ് പ്രഭേ ബോധം കിട്ടാൻ 
ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പെൻഡോത്താളിന് പകരം ഡൈസിപ്പാം ആയിരുന്നു അതാ വേഗം ബോധം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വകലയെ സഹകരിക്കണം ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ഞാൻ എന്ത് തന്നാലും മതിയാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊന്നും സാരമില്ല അമ്മച്ച് തരുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര കൂടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളത് വാങ്ങിക്കും ഏയ് അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മച്ചിന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി ഈ ഡീസന്റ് ഷൈനിങ്ങിന്റെ പിന്നിലുള്ള കളി എന്താണെന്ന് ആർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല കാലം തെളിയിക്കും കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് വരും ൂരിയുന്നു നെഞ്ചിലെ മോഹം കാണിയിരുന്ന് നല്ലലം പാടുന്നു